为那个时候我又要当演员又要当导演、啊，我觉得好像有一个 right and left brain 在在斗一样。你会？在这个圈内没有朋友的，你知道吗？反正我我我比较亲的朋友都是圈外人。<笑>全听你说。其实欧萱再怎么样出去，还是要以欧萱站在目前为一个蛮重要的一个品牌。你会不会觉得还是要用你的名字去去带头？你不可以完全躲到幕后。我是希望慢慢慢慢能够这样做，对，所以我的第三步，我现在在写剧本，我希望只是写剧本和导戏而已。就是希望有一天，就是看到这个导演、监制、出作品人，嗯，啊，欧萱，嗯，然后你第三个身份，就让我很惊讶，你华丽的转身，另外一个身份是，你成为了一个网红。网红，嗯，网红可能你不习惯这个字眼，就是说你的社交媒体的平台是超级厉害的，你的啊、呃，脸书社交媒体有一百四十多万人，你的这个 IG 也有三四十万的人在在在那里浏览，就是很吓人的那个数字。你从一个一年有很多作品，大家非常熟悉的欧萱，大家都常常看到你的，忽然间嘣，跑去了一个那个平台。你你自己为什么会有这个身份的转换？其实那个时候没有想过想要开什么社交媒体的 account， 然后 Facebook 更没有想过。直到有一天我碰到许振荣，他就你也是被他讲的，是，我也是，我的网络世界也是被他打开。哦，原来是这次鬼在搞的。然后他就跟我说：“哎，你知道吗？你在 Facebook 有一个假的 account， 已经有四万还是五万多个 followers 了。”然后我说：“是吗？”然后我就进去看，这个 account 是一个影迷开的，然后他只有一个 post， 他就说：“嗯、um, ，this post is dedicated to Jinan。”只有这样，就四五万人跟着他，我就很好奇，我就嗯，然后我就再去 search Jinan 啊，真的是很多。嗯，就是 fake accounts， 嗯，对，所以我就开始在想，是不是应该去开始一个东西。而且最厉害的就是你的所有的呃植入性行销的产品，都不像我们的大 s e l l 都是 up to the 周游列国，好像我们新加坡的外交官这样，去国外参加 fashion show， 去 Paris 看什么，然后去日本又干嘛？但是你不一定要注入性的写产品，你就是摆的美美出来就好。一直以来，我觉得我的所有平台都是我自己精英的 branding。如果这个产品还有这个品牌不适合我，我就会很直接跟他们说，其实我觉得可能我不适合你的东西，或者是我觉得可能嗯，这个产品不是我会带的。那如果我去 post， 我会带这个东西，就不是我了。所以也就是说，你的底气也要相当的足够，才可以让你有选择性。我觉得说，你愿不愿意放弃这笔钱？哎，对，我觉得我可以。所以包括都会有旅行社或者是其他各国国家会邀请你去那边玩，跟整个他那个旅游景点没关系也没关系，只要有你漂亮跟你的文章都 OK 的。当然有他们的美丽景点啊，我拍的东西啊。<笑>可是这是我旅游的看法，就是我喜欢想要去这个地方的原因，然后我去到这里的感受，不会想要说哦，当一个 tour guide 跟他们在我的 post 里面说，这是我们的 top location 什么什么什么什么。我觉得大家看了也会很很快就想要刷过了，因为。很闷啊，你的内容。所以如果说他们是看到我自己分享的东西，他们会比较有兴趣看。有没有团队在帮你？还是真的从零到 post 都是你一个人在操控？哦，我一个人。因为我其实有写 blog 的习惯，写了几年了，好几年了，十几年了。所以大家如果有跟我的话，他们都知道我写东西的风格。所以如果是别人写，他们我觉得他们会懂。所以那时候大家比较好奇的就是从一个大荧，不是说大荧幕，就是电视荧光屏上，变成了啊，得到消息就越来越少。可是其实实质上，你那时候人家担心的是你的那个经济，嗯，经济来源，嗯，它会因此而中断吗？或者是说，其实你现在的
，收入其实可能比以前更理想，还不错。<笑>其实我知道大家都很担心，尤其是我爸妈。但他们知道我离开公司的时候，他们就会，嗯，那你之后怎么办？我就跟他们说，其实我都已经想好了，我我是花了几年的时间去想，所以我是一个有足够信心，说我接下来的路应该不会有问题。你一离开之后从来没有慌过，他刚好 timing 就很漂亮。对，你需要给家用吗？我都会给爸妈啊，都会啊。你是随意随意啦，不是说他们要出国，因为你是家里最小的，<笑>他们要出国，我就给他们钱啊，给他们机票钱啊，给他们、啊。可是你在事业最稳定的时候，你就这样忽然这样大大大跟动。你一定要在最高峰的时候走，才人家才会留住你，才会想到你啊。你这是真心话，但是不是很多人敢这样讲。<笑>但是那个这个决定，其实那个时候我我刚入行不久的时候，我们其实有几个演员还有导演在讨论，你觉得你会在这里演多久？我就跟他们说，我觉得我不会演一辈子的戏。然后说好，那你觉得你会什么时候离开？我说我会在最高峰的时候离开。所以那个时候高峰来了，你没有任何不舍吗？嗯，我觉得那个时候我是觉得我遇到了瓶颈，我想要。突破自己，所以我觉得说，可能我离开做一些其他的东西来充实我自己，会对我自己有好处。你没有任何一点点的眷恋跟疑惑，我可能只是会会想念，还有会担心我的影迷，还有支持我的人，因为到现在他们都会一直留言啊，说他们很想念看我的戏啊。有有有有有有有有有有有，我是跟你讲，你是。唯一一个，因为他们可能太想你了。你是唯一一个哈，塞爆我们网站，他们的那个那个问问你的话哦，一堆人呢，怎么样让这么多人喜欢你啊？你是不是会跳舞会背？会演戏？网友留言呢，我真的是选几个七公主成员中哪位跟你是最要好的？没有就没有，我也我也没有了。OK， 你跟哪个圈内的人最亲亲密？谁呀？这个真的需要想啊，对，因为我没有好像一直会跟圈内的人 hang out 啊。对，那个谁，我记得我的好姐妹 B B， 嗯，是唯一一个啊，差一点要碰到你的，又被你踢走的那个。哦，对对对，他讲你们那时候因为拍那个戏，大家对对对对对对。然后我说我你们会聚会 ，B B 是那种。拿一个聚会场子，他都会到的那种人啊。然后他就跟你聚会，雨天讲说，我觉得妹妹很奇怪，她很好很好很好，可是你好像又不容易走进她的心里。嗯，她就是你很善良，然后是很 nice， 你什么都没有。真正要跟你做好朋友，要要触摸到你的时候，你好像又开始有一点距离了。嗯，这是天性是吧？可能吧。为什么呢？我不知道哎，我觉得说可能被伤害过。你被友情伤害过？对啊，在什么时候？可能也不是说伤害过吧，可能就是很很想要保护自己。坦白说吧，我接到小娘人的角色之后，跟我好的人突然间不跟我讲话，跟我从来没有跟我讲过话的人突然间变成我好朋友，所以我会比较珍惜我以前读书的朋友啊，就是一起长大成长的同学。因为到现在为止，他们也不把我当艺人了。所以你说我们在圈内是良性竞争，但是又很难放开心胸去结交。嗯，所以我其实，在圈内都是比较独立的，我都是独来独往的。真的、哦。然后你跟瑞恩是好朋友吗？虽然那时候是同一个同一呀，同一间公司，可是我们其实真的没有必要见老板，我们都不进公司的。所以我们也没有经常碰碰面，只有在合作《志在四方》的时候，才可能同一场戏的时候就接触到。所以都还就算啊，泛泛之交就很很普通这样。对，你在新传媒中最喜欢哪一个男男艺人？就是合作对象。嗯，阿五。七月五。嗯，你跟八位叔是朋友吗？嗯，朋友吗？这我自己问的。这我自己问的。我不是跟他抢老公。只能说我很欣赏这个男演员当我的对手。哦、oh, ，OK， 你最喜欢哪一个角色？曾经演过，你最喜欢哪个角色？其实有不同阶段，我觉得说，嗯，就刚刚开始，就是荷兰村的莫晶晶，因为。
因为那个真的是人生一次的经验，就是那个年龄的我才能够去掌控的一个角色。可是我真的用不着啊，就好像上次八姑送给我的四点金，我都觉得浪费了。他和阿明哥卖鸡饭也不是赚很多钱，还买那么多金给我。你现在要我眼睛金，我可能不，可能绝对不可以。然后之后就当然是小娘惹，然后最后就是最近的这个就在释放的，啊不会哦，你还有我其实蛮喜欢破天网的，因为那个时候他们给我很大的空间去设计我这个人物，然后他们也跟我说，哎，不如我们尝试用声音去表演哦。我不在乎你怎么对付那个姓汪的，但是只要我哥会被牵连进去，我就不会放着不管。我不舍得杀你，你死了就没人陪我玩了，老公。<笑>然后那部戏，因为他的思想会比较古怪一点，他是很野兽性的一一个一个人物，所以他的对白都是连着一口气就全部讲完了。我还记得那部戏，我一个月前把所有对白都背熟了。因为我们没有让自己去思考对白的时间，我要讲就是，对对对对就这样，所以我可以很放心思的去想着我的表演。嗯，对。如果我还在想对白，然后要一口气这样，我没有气，还要表演。对，所以你看，你有你对每一部戏，你我觉得你都记忆非常的呃深刻，因为你做足了功课，每一部你都身心百分之百的投入。有没有什么戏是你一直觉得？你无法去释怀，觉得会演得更好，或者是不在你掌控之中。很多很多时候，我会觉得说，这场戏其实可以更好。我不会觉得说哇，每一部戏都是 perfect。我觉得如果我真的是到了一个境界，我觉得什么都 perfect， 我就不会再进步了。对。可是我觉得说最难熬过的是赵飞儿。飞儿，你没事吧？是在释放的那个角色。因为 Part Two 的时候，他是经历忧郁症，然后其实那部戏我也做了很多的功课，很多很多。我还找了医生去询问他们的病例，他们经历了什么，他们看到了什么，可不可以跟我分享？那之后他们也跟我说，欧轩，你可不可以帮我一个忙？ Please don't misrepresent patients with depression. 嗯哼，对，所以我觉得说那个也是一种责任。演员是一种社社会责任，是你认为 OK？ 所以我看到剧本的时候，跟我做的参考是有出入的。嗯哼，我就很难过我这一关。所以我我我也觉得说我是一个很在这里是很理性的，我可以想那个剧本。就想那个我做的参考，我做的研究，我做的功课，我很清楚的知道我这个角色应该会是怎么样的，我会进入哪一个阶段，我在哪一个阶段会比较严重一点，我都是做功课做的足足的。然后后来呢，你就去跟有个去跟导演，他们兼职去开会、嗯。对，然后他们就说哦不能改，然后我就觉得说慢慢慢慢，我跟赵飞儿合体了，我觉得我好像他。<笑>我好像独自作战，入戏太深了，所以慢慢慢慢，我也陷入一个很黑暗的世界。我还记得有一场戏，不懂为什么，我就跟导演讨论，讨论一半我就崩溃了，导演就开始很担心，他就打电话给监制说：“我觉得我们真的是要坐下来听听他的意见，因为他很怕我出事。”我想起这部戏已经拍了这么多集，你认为可以不演吗？你们改剧本，剪我的心，让我早点死。而且你你你那个时候是不是每天一直在讨论，一直入戏很深，一直爬不起来，一直对，一直在纠结抠整个角色的那个调度。对，因为忧郁症不是一个发出去才哇一一个一个东西，是一个很内心很自自虐的一个东西来的。你。也不会说每一次去找人，啊，讨论。哎，其实我今天心情不好，不会的，因为你知道，你跟谁说，他们都会跟你说明天会更好，没有人会明白的
那种感觉。然后慢慢慢慢，其实很怪，我是一个很理性的人，其实我很知道我情绪的变化，我真的很清楚。可是，在片场，他们可以开玩笑，我会跟着他们一起笑，下一秒我就哭了。那时候就是忧郁症了，可能已经在轻微忧郁症，对，旁边一直在徘徊了。所以其实他们都很担心我。那怎么那么奇怪呢？一个那么理性的人，一个那么追求知识的一个人，会忽然间在那一部戏掉入一个深渊，爬不起来，是因为没有人听到你讲话，嗯，你改变不了很多事情，可能吧。刚刚开始的那种感觉是这样的，可是以前也是啊。会不会是因为实在释放太多迪巴在那里？<笑>我不知道，可是我最后变成迪巴，因为这个他们就说我很难搞。<笑>对啊，因为因为他们那些监制都讲，实在释放其实是有点影射我们电视台的某些演员的一些真实故事，嗯、但是是。跳来跳去，套在不同的身上。听说《自在释放》的那个啊、呃，在拍戏的片场的竞争压力，听说也挺大的。嗯，哦，那个我就没有感受到，因为我自己很 sad， 我每天都很 sad， 我没有感受到旁边是怎么样。后来监制有去找找你。后来就是他们剪完片了之后，他就看到我直落的戏，他就来找我，他就说：“我先，我终于明白你在做什么了，辛苦你了。”可是对我来说，说。虽然说是一种鼓励，可是 at that point， 因为我还没有真正走出去，我会觉得说 it's a bit too late。But thank you， 你知道，因为谢谢，就是我其实也挺开心，他看得出我的付出，也不是为了自己。你在那个时候片场崩溃，进入忧郁，入戏太深。除了啊幕后的一些工作人员知道去沟沟通以外，目前的那些主要合作演员，他们懂，因为他们都在片场，我在他们面前哭啊。我还记得演我助理的周一，他看到我哭，他就抱着我，跟着我一起哭。所以那个是你很辛苦的时候，很辛苦。会,会不会是就因为这样子，在隔年那这部戏你终于如愿以偿报得了你人生第一座最佳女主角之后？隔年你就离开了，欧萱。恭喜欧萱获得最佳女主角奖，入围七次，终于突破成为打派竞争对手。其实那一年我挺感动的，因为我记得就是那一年，很多观众还有很多媒体都很支持我，然后我还记得。Pond 上有跟我说，当他们念出我的名字的时候，他在媒体区，然后他说每一个媒体还有每一每一位记者都叫起来欢呼起来，所以那个让我很感动。你会觉得到呃圈内人的认同，嗯，会让觉得你自己，嗯，他们就就会为我开心，所以我就觉得我很开心。就是大家会这么认为，会不会觉得因为你跟最佳女主角一直擦身而过？在你更应该得奖的那一部电视剧《小娘惹》的时候，我也大家都觉得信心满满。我在台底下一直要等着看你演技，还来不及，还盯着你，应该是你的时候，啪，滑铁卢，居然被你的另外一位女女演员就白薇秀给拿走。其实说实在的，那那种得失心应该是有的。有，老实吧，我就说，我的心是这样的，可是还是要保持笑容。然后每个人都会访问我。然后我那个时候我也不知道该怎么反应，是，可是我会告诉我自己，是因为我还不够好。你太鞭策你自己了。然后我还记得我有打电话给 Mr. Man， 哦，我跟我跟他说 ，Mr. Man 我没有拿奖，就差一点点，人生第一座擦身而过，而且你那部戏付出了太多太多了。对。然后他就跟我说：“赢不重要，是你怎么输才漂亮。”所以他跟我说：“我那时候的表现非常的好。”很多人会觉得说，可能听你打抱不平，因为你整部戏很重，可是中间没有爆破性的一个去参赛的片段，可能就就在那个地方输了一卡。可是你回头看，你也会觉得说。我虽然没有得奖，可是我得到的更多更多，我得到了很多的代言啊。
我得到很多出国，就是代表代表娘惹出国的机会啊。是是是，我就觉得说，其实有很多东西，你失去了，你得到的也会是相等或者是更多的。所以你看啊，红星大奖这样，虽然对别人来说，他们觉得这个是你们新转美的游戏，但是我觉得我们身在其位，我们就要就是在乎那个奖项。可是你一出道的时候就一帆风顺，你一来就最受欢迎，然后十大最受欢迎，先新人，然后就唰连续就拿到了啊超级红星。你一出道，欧萱一出道就是爆红款。你是在哪里出道的？我是大学的时候。我们在读最后一年了嘛，而且你是本科生哦，嗯，对不对？对你是大学有修读戏剧系的，戏剧系的，对。然后我们都都是慢慢慢慢出去试镜啊，然后啊、呃、想要啊、呃、尝试多一些舞台剧有关的东西。然后有个朋友就把我的资料发给一个公司，他说这个公司在找演员，我说 OK 好。然后有一个人就 call 我。一大堆的华语，<笑>然后那个时候我的华语真的很差，我就跟他讲，等一下 ，Is this audition in English or Chinese？ 然后他说 Chinese， 我、oh, 就跟我朋友说，你到底到底把我东西发去哪一个公司？然后我去面试的时候我说 ，Hello， 我是欧艳萍，这、就是我的名字，<笑>我是欧艳萍， okay. 好久没有听到这个名字 ，OK OK， 然后。我就忘记了，我就忘记那个稿是什么了，然后就看着他们<笑>，可是他们又找我，就是回去第二轮的面试，然后我就这样通过了，就全凭你长得美呗？不是啦，就是外观嘛。你都讲了说那时候语言能力都不好，就是因为长得漂亮。他们说 ，Can you please read comics first？ <笑>所,以所以那时候你就入选了进优频道。嗯。然后你说第一个综艺节目叫做什么？那、这个比赛节目《星卧虎藏》。星卧虎藏龙，我还记得你跟我们分享过。我不知道为什么你在跟我们分享演戏有关的事情。然后你就跟他讲，我跟他分享演戏。对啊。我怎么会演戏呢？然后你好恶心哦。几个人就排排坐，就在那边听你讲。那嗯，然后你就跟我们说。演员有时候会做一些小动作，什么什么什么，为了可能啊、呃、抢镜头啊或抢戏啊，你就跟我们说，你们绝对不要这样，你们一定要专业。所以我一直记得。真的吗？嗯。所以我讲的是真的，对吗？演员是不是有很多小动作？是。真的，我跟你讲，我这边跟你讲啊，为什么会印象那么深刻？为什么那么讨厌拍戏？你知道吗？因为主持我永远有一架机器是我的，嗯，主持我永远是主人，我不管怎么样啊。两三台机，我很讨厌演戏那种被动，再加上女二就女二嘛，女二人家比较强的嘞，这些生命力很强的嘞，我受不了。就是明明你看演对手戏啊，说你是欧萱啊，等我想要抢戏啊，对，说五五位的吗？我就会故意这样，哎呀，干嘛？是，然后我就变很正，然后我就把欧萱搞撤。连那时候我演戏的时候我还不大懂哎，我就看演演演到最后，人家导演讲，哎那个衣服啊，你开，你转过来一下了，我说。哎、欸，他站在这边呢、啊，他讲来来来，走过来啦，借位借位啦。我说为什么要借？你出来啦！你你碰过这些吗？有有，戏不演好，我讲脏话。或或者是，或者是他们完全没有眼神交流，因为因为机器在这里，他们就是这样讲话，就为了一个正面，把整个戏沟通给搞坏掉。对，而且我很注重眼眼神交流。因为你你你不跟我讲话，你跟机器讲话干嘛？啊，我我刚刚开始的时候我是很直接的，我可以伤害很多人的心。哎，走走走走走，慢慢慢慢一个人走在后面。哎，你知道什么是五五位吗？你你会这样？啊，你会这样？哦，你看起来是不敢出声的人吗？我会，我其实太直接了，所以我就圈内没有朋友。然后被你讲了，演员会怎么样呢？我们，呃，有些就 OK， 有些哦，小雨小雨。有些就生我的气，哦，我你们你们在心目中的欧萱会是这样的人吗？我们都不知道哎，我们从来不知道欧萱在圈内是有话直说的小老虎。我是啊，我我有话直说，可能太直了。你从来没有在这一点形象上想保护自己吗？没有想过。我们都以为你就是啊，什么话都不讲，连放屁也不敢放。阿宝，你放屁吗？好臭，怎么还阿宝就对了。
然后我是挺，你就是一个巨女呀。有时候如果我可以忍，我就忍；如果我没有办法忍，我就直接讲。你那时候怎么样去训练你的华文呢？刚刚开始的时候，真的是死背我的我的台词啊！我觉得最快进步的那段时间是当优频道送我去台湾拍戏的时候，就在那边待了四五个月，然后那个时候就跟很多同龄的演员合作，我那个时候真的好像进入地狱。因为进入地狱，因为我不懂得怎么样去表达自己，而且他们都完全听不懂英语，所以我想要跟他们说我的想法、我的心情，我都要想很久，所以我就很很很头痛。可是因为他们真的很好，他们就会跟我说：“哦，我知道你是不是想讲这个。”他们就会一直帮我。然后当我一直跟他们就是混熟了之后，我就一直听他们的对白，就一直听他们的说话的方式。我就觉得说，其实华语真的是太好听了。你现在接的戏啊，都是有 quality 的，<笑>一年差不多一部，但是你没有讲一部啦，可是就刚刚好一部。嗯。然后听说你前一阵子因为要去国外读书，制作组还帮你把那个国外的那个学费给赔了。哪一部戏啊？嗯，《宫心计》。其实他们打电话给我，然后就跟我说：“哎，我们有个角色，希望你能够接。”然后我就跟他们说，可是这段期间我已经不在了，我会去日本上课。然后他们说啊，这样啊，那就那就下车啦，下车。然后说好啊，好啊。然后再过几天，呃，金志又打电话给我，然后他就说，你 forfeit， 你需要赔多少？那我也跟他说，好，我们赔。他他还是希望我接。那你以后呢？以后的这个时间工作的这个分配，你有没有打算要都把它支配到哪里？希望能够做一些制作吧，还是想往幕后多一点。嗯，你不会想说多拍一下本地的好剧本或者是国外剧本？如果有机会的话，有碰到剧本，有好的剧本，我可能会。他的电影在这个部分，身为导演，你说你刚刚讲的。你最后你想要让人家知道，以后你完全如果退居幕后是你最希望的。你觉得你电影是要呈现给人家怎么样的一个风格？看到什么样的欧轩？你的风格是属于什么？会有比较多感情的一些话题，可能我选择的题材会比较沉重一些，但同时我也有另外一面，就是我也很喜欢 something that's very fantastical， 就是很多 fantasy elements。就好像我在画画的时候，我觉得我为什么会那么喜欢画画，是因为在画画里什么都可以发生。我可以画一个怎样的有花的气球啊，我可以坐在气球上面啊，我可以到外空去啊，而且我很享受去设计这个世界，因为从心里面想出来的东西。那跳舞呢？你跳舞还要再继续跳吗？没有了。没有再跳了。其实我进入这一行就真的没有再上课了，好可惜呀、啊。其实我在签约之前是要准备当一个芭蕾舞老师的。对，我知道你要在去做 teacher course。呀。对，然后因为要拍戏了嘛，所以也没有时间上那个课程。说你多久没跳舞了？很久了，就好像做节目的时候，他们要我表演啊，可能一个舞蹈，然后就会特别上课。你怎么可以放弃你的舞蹈？是没有你的芭爵爵士芭蕾是很棒很棒的。刚刚开始的时候是挺难过的，好像失去了自己的一部分。对对对。可是慢慢慢慢你也要习惯。不能的，你知道人老了骨头会硬吗？是啊。你还可以劈腿吗？嗯，比较需要时间。所以现在不能啦。不能了。不相信，我要跟你批看看，我看我还可以批吗？啊，你还可以哦、喔。我不知道还可不可以，我很久没有了，我大概三个月没有。你可以多软去到哪里？啊，不可以了。啊，真的不可以了。真的不行吗？它多硬哦、喔，我看，我看我可以去到哪里？我不知道。啊啊啊！很久很久没有批了。不行不行不行！你可以去到哪里？我看你现在可以去到哪里？啊，我不知道哎，我已经很久没有。哦，我还告诉你不可以的。哇，我可以收，我还是收起来好了。我还是收起来好了，你随便还是批出去的啦。你不愧是从小拉到大的。小时候是体操的，练体操的
，我之后才去学芭蕾舞，在家里转个圈圈，拉拉一下筋啊。有啦，一个还会翩翩起舞的欧萱，你懂多美吗？<笑>你不要讲说你都不跳了，有机会的时候还是会跳啦。哈，他忽然举了一个牌。哈，阿宝，你有看到是他举的哈、哦？问你什么时候会成家？<笑>你讲不出来，你可以讲你什么时候出家也行，<笑>因为他有庞大的影迷在旁边，什么有没有？我知道这样不好，你可以讲你选择出家也行。<笑>有没有想过有有这个一天可能随还是嗯随性？有想过啦，当然。会吧？可能我就问这些问题的是担心你啊，因为毕竟希望看到你幸福。嗯。所以随缘吗？早晚有一天会。嗯。如果啦，如果真的有，你会选择是啊很隐私的，还是你觉得你会公开？我一定会跟大家说，我你还是会公开的。会啊，有很多艺人可以选择很 privacy 的，都很成功的几个啦我。我还是会，对，可是可能我的自己的 wedding 会很 private 啊、oh, ，OK、嗯。但是如果有好消息，你还是会跟大家去分享。对、啊，那我们还是很挺期待的。OK， 我觉得最重要是啊，今天你这么多重的身份的转变啊，就做主准备了一个小小的礼物，要送给你。那你看那个什么小小礼物，你就可以知道，呃，我们都祝福你，希望你能够在那个方面发展得很好。在那边是一个你小小的礼物，小糖果，你给它打开来看。<笑>谢谢你们呢。我希望你应该用得到，应该是可以用得到，但只是嗯少用。送给你一个小小的导演椅，谢谢你们，拜拜，谢谢谢谢，因为。我觉得你在每个行业你跨足的都已经很成功了，嗯，然后你这么想要当导演，一直想要去做幕后的话，然后就送你这个小小的导演你，希望你能够。我还以为你们会写写欧萱，然后然后写欧萱就差一个字而已，但是我这个就以资鼓励，然后也是献上我们祝福，希望你往你的梦想越来越靠近，然后有朝一日。你不只是最杰出的新加坡演员，也可以代表新加坡拍一部非常杰出的电影，成为好导演。谢谢，谢谢你上节目和的 K， 谢谢。